。要不是看完了搭建过程，很难想象这些零散的砖块，十小时就能变成一场雪山列车大劫案。厄运组拿到的是冬天主题。小哥是打火车的高手，他的火车做到了救急去颗粒化，一时都看不出是乐高。厄运组设计了一场火车大劫案，小哥这边忙着策划抢劫案，劫匪用炸弹制造雪崩，逼停火车。妹子在另一边疯狂垒砖，七小时拔地而起了一座雪山，这么大用砖量，看着手就疼。Do I have the calluses? <笑>火车从隧道驶出，刚开上高架桥就遇上了人为制造的雪崩。透过车窗，劫匪们在拎着钱袋子抢劫乘客，桥下的劫匪开着跑路用的车。故事完整，技术到位，雪山。的背后甚至还有小彩蛋，一个正在工作的倒霉矿工。I would love to send the robbers on top of the train or rappelling down out of the train. A little bit more action to entice us into what's happening. 复活赛还有三组之前的出局的选手，分别拿到了剩下的三个季节。情侣组拿到了秋天，准备做一场秋日野营。小哥把自己祖父母的房车还原了出来，但干巴巴的一个野营太无聊。他们加了只突袭的野熊进去，这熊最后看着比山还高，比例十条，但审美尚存。亚裔组拿到的是春季，但时间快过去了两个小时，他俩竟然还在构思。这时间都够长发小哥重拆一遍的了。就在我以为他们彻底凉了的时候，他们终于憋出了个彩虹凤凰的计划，最后在颜色上占了个 C 位。果然人还是得逼一把。投资情侣组还是喜欢拟人化题材，冰激凌怪攻击冰激凌店的故事。作为第一场就被淘汰的选手，他们在实力上确实弱了不少。最后还是给力的冬日雪山和秋季野营赢得了胜利。厄运组和情侣组复活成功，晋级下一场。劫机游戏，十二个小时用乐高设计一款原创劫机游戏，就是本场比赛的目标。身为九零后的长发小哥，受到了八十年代的摇滚明星主题，稍微超纲了点摇滚明星意味着游戏的定位是音乐，他们游戏的玩法很简单，玩过音游的都知道，弹对音符获得积分，等级提升。游戏分为三个关卡：地下乐队、酒吧演出、顶端是演唱会舞台。Then, spinning drum kit man, yes. Love the concept. OK， 重点来了，必须要灯光按顺序出动三个不同的开关，然后以相反的顺序再触发一遍。我有点怀疑，这么烧脑的结构，真的能用乐高实现吗？负责机械的卷毛在脑子里疯狂编程。Your man is very focused over there. Owen. Hmm. Yeah, he's trying to work out a. Thing with Jiggy Bobby, what's it? Something like that. 在尝试了一桌子零件后。这个因为觉得你们可能听不懂，所以我都懒得解说原理的结构，最后还真的给它做出来了。除了关卡的动态效果，吉他上还做了履带传动，下面的拖轮结构让琴键来回起伏，整个链路完美联动。随着乐队的不断晋升，旁边亮起了不同的数字灯光，最终达到顶级舞台，成为演奏之王。能在家里摆一个这样的乐高街机，可能是每一位经历过街机厅时代人的梦想。作为本季机械上最牛逼的作品，连评委都赞不绝口。It's so awesome. It is so awesome. 不得不说，这一次长发组的模型简直是科技组和小颗粒的天作之合。胡子哥运气真拉满，拿到了小龙人，这就迅速进入了他们的王者领域——动物系。他们的游戏叫《巨龙战争》，最终关卡里小龙人召唤了龙的力量，引出代表正邪的两条龙战斗。评委认为，主角小龙人的戏份太少。将设定改成小龙人自己和龙战斗，另一只红龙直接被扔掉也太可惜了。以他们的水平，或许可以做成双头龙，在机器里铺好城镇背景，加上血条和数值，整个界面更横版格斗的感觉了。然而就在最后十分钟的关头，显示数值的机械突然卡住，我不厚道的笑了。要是没进前二，肯定要请客了。可能是积分器里面的颗粒太大卡住，胡子哥慌了，最后一秒钟手一抖，扣上了面板。小龙人踏着脚下的火焰，在街上和巨龙搏斗。如果不是滚动积分器没有实现，这个战斗的镜头感足以让他们再冲一次冠军了。短发小哥拿到的是滑板女孩，他们要做一个竞速类游戏，游戏设定是滑板女孩和一只巨型下水道老鼠赛跑，画面定格在女孩跳跃翻转滑板，通过终点线的瞬间，身后的巨型老鼠被橡胶皮绊倒，下面还做了连招组合。背景、中景、前景都有各自的元素，中规中矩，就是差了点啥，还是评委一针见血的点出作品的缺陷。There's no one key focal point. Seems to be lacking that one key thing that really wants to grab your attention. 厄运组拿到了太空战士，他们准备搭的是所有人都玩过的太空射击游戏，先用曲柄连杆做出运动骨架，再把小战舰固定上去，就有了来回扫射的动态感。小哥还在顶部藏了一个 Game Over。Um, Gabby and Rye, let's do it.、Oh. 银河女孩是一款太空射击游戏，主角用闪烁的激光发射器攻击 BOSS 的同时，还要躲避外星生物的攻击。背景上有各种颜色的行星，下方有积分器和等级弹夹。血条竟然是用渐变的人仔做的。It's a pretty cool guy. 因为妈妈组从来没玩过街机游戏，主持人推了台街机，让他们体验一下。
虽然没吃过猪肉，但看过猪跑。妈妈组的游戏性不算强，但也能看。主角僵尸拉拉队长在不同关卡里收集口红和梳子，为了把僵尸朋友们变回人类，最后他要和邪恶 BOSS 科学老师进行 PK。整体颗粒部分太多，也是妈妈组一直以来的短板了。情侣组拿到的是特技演员，他们设计摩托车手，冲上斜坡，飞越一排大巴车顶，中间可以做各种花式炫技动作增加得分。除此之外，情侣组还想秀一个强迫透视。Hi, Tiny b r i c k m a n h o w you g o i n Hi, b e h i n d me. I see a pretty good little guy. Yeah, good. That's false perspective. 他们要营造主角飞越了很多巴士的错觉。That freaking works. Nice work. 盖伦都没有你让我沉默，你们就不能把车换个颜色吗？特技演员太重了，不能安稳在车上，科技键用不好就会像这样噼里啪啦往下掉。情侣组的成品除了摩托车，能看的部分实在太少，就不细说了。好在这只是一场娱乐局，不然他们现在已经抢票回家了。最后，本期冠军给到了长发小哥的音游演奏之王，他们将拿到豁免权，不用参加下一期的淘汰赛。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。Let's do this. Star Wars. Star Wars. I love Star Wars. May the Force be with you. 乐高大师星战主题最终章来了。上一期中，大胡子组的 N 多帝国城堡收割了一大波星战粉。接下来的两组能否超越他们？男女组，爱花小哥在搭建星战主题的过程中，心态常常崩溃，最后还是靠着搭档的鼓励完成了星战八《绝地武士归来》中的科瑞特战役场景。第一秩序在这里找到抵抗组织的基地，在激烈的对抗中，因为爆炸、红沙涌出地面。十分具有画面感。男女组使用的红色零件做出了一些锯齿状的效果，用来表现漫天飞舞的红色沙尘，所以合适不过了。而向下设计的泰战机和滑雪艇也在整个场景中显得动态十足。面对评委的夸赞，小哥也是激动的哭出声来。夫妻组，他们选择的是帝国反击战中霍斯星上的 ATAT 突袭场景。帝国发现了藏在霍斯星球上的反抗军基地，他们派了这些巨大的 ATAT 机器人来破坏反抗军的护盾发生器。而反抗军驾驶着小小的雪地战机来反击，他们的爆能枪无法击穿护甲，但他们发现可以用鱼叉和拖绳来绊倒 ATAT 步行机。不得不说，这是我看到最史诗级的步行机，在整个比赛作品中也是个儿最大的机器人，还做了俩不同形态的来表现出战斗场景的激烈，但是在细节和配色上并没有做到让人眼前一亮的感觉呀。机器人踩雪和爆炸的画面更像是完成作业一样敷衍。评委也指出，应该有更多的爆炸场面。这样看下来，夫妻组和前面两组的较量中，暂时落入了下风。来到了最后的评比时刻，不说意外，大胡子获得了本场比赛的冠军，从而可以直接进入决赛。而第一次位列最后两名，站上选择台的夫妻组却是紧张不已，都走到了半决赛，再被送回家就太不甘心了。最后，主持人给出了答案，那就是 I am your father。今天没人回家，三组选手全部都会在下周进行最后的比赛。嗯，再次心疼一下白人小哥组，他们就没赶上这种好事。对了，最终评委还是选择了男女组作为第二名，所以场景选择上并不是越大越震撼越香，把握细节才是取胜的核心。下一集乐高大师决赛开幕，我们不见不散。十万美金和乐高大师头衔，你选哪个？乐高大师可是乐高世界里的终极成就，所以我选十万美金。啊！不过总决赛冠军当然是两个都要了，我全都要。快让我们来看看本期的主题。So we're gonna hit you with the toughest challenge yet. Whatever you want. Sorry. 有乐高真的了不起。所以这意思就是，官方将不做任何限制。只要能体现出自己的风格，做啥都行。天马行空的创意，令人着迷的故事，精湛独到的技巧，缺一不可。我们直接来看夫妻组，他们的决赛作品《狮鹫的宝藏》。他们的构思是一个神话王国，在一座高塔顶部有一只狮鹫，抵御来自蜥蜴怪的攻击，并守护自己的一窝孩子。高塔顶部的狮鹫挥舞着它的翅膀，利用了涡杆齿轮后，翅膀末端完美体现了细微的动态感。除此之外的整个故事场景也是用足心思。森林中被蜥蜴穿过而留下的踪迹，遗留下来对抗邪恶的士兵和长着翅膀的白马，都给了作品一种魔幻的感觉。甚至这只蜥蜴，你都能感觉到它的眼睛在聚焦，邪恶的气息都快要溢出荧幕了。狮鹫作为作品的核心，如何设置狮鹫翅膀的机械结构，实现能完成漂亮的动作，是个大问题。夫妻组巧妙地利用了一个涡杆齿轮，也就是螺旋杆零件，来最大程度地发挥电机的力量，让它能够在全速运行的同时，表现出缓慢而流畅的扑弈动作，技术力 max。
。夫妻组的优势在于故事构思和角色塑造，丈夫负责创作和技术，妻子擅长细节打磨。尤其是电影那一集中，苗斯拉从地板中钻出来的瞬间，真的不要更萌。除此之外，对作品外观的雕琢也是令人赞叹。他们几乎每一期的作品都可以出个套组，在等待自己宝宝诞生的特殊时刻。夫妻组搭建的作品满满的充斥着父母对子女那种强烈的守护和爱，他们正朝着史诗级展品的目标走去。下一期带来大胡子组的最强作品《艺术乌托邦》。Amy and Tyler are definitely bringing their A game. The Griffin, the flapping wings, their stuff is incredible. 你以为这只是一只普通的小孔雀？哦、oh.。那接下来我们给它加上一点点细节。男女组决赛作品叫《孔雀与猴子》，闪闪发光的孔雀羽毛，开屏时满满的艺术感倾泻而来，让人一饱眼福。就像评委所说，仅仅通过这些零件，他们将乐高从玩具提升到了艺术品的境界。当然，作品的其他部分也没有被这些雄赳赳、气昂昂的孔雀所掩盖。在孔雀的背后，调皮的猴子拔下了一根羽毛，并插在了他的帽子上。这也是为什么孔雀有着那么一副震惊表情的原因。而香蕉做的桌子腿荒谬又有趣，也正符合男女组欢乐跳脱的性格。两位艺术家真的很擅长使用零件来表现形态，常常脱离对零件的常规认知。比如，他们使用了树叶零件来构造羽毛，秃顶和金色圆盘来做眼睛，简直神了。这个一开始我们不那么看好的组合，在前几集的主题任务配合上，常常因为沟通的问题发生争执。I feel like you don't understand Lego. 但每次的摩擦之后，又都给我们带来了难以置信的作品。消防栓上刻画的美人鱼，艺术性十足的童话大楼，还有他们原本不擅长的星战场景，都依靠对色彩和场景的把控，逆势反弹，并最终获得晋级决赛的资格。而他们的友谊也在进一步升华，甚至现在隐隐有了一些 CP 感。三组选手都检阅完毕，谁将成为真正的乐高大师？节目组在最后的评选场面邀请了以往各期的选手，依靠在栏杆边的白人小哥组，又让我心疼了一下。最终揭晓结果，先来公布季军是男女组，而最终带走十万美金的冠军，要在大胡子组和夫妻组之间产生。The team that will be going home today with the trophy and that title of Lego Masters is. 恭喜连续十集综合表现非常完美的夫妻组，没有任何争议的拿到了冠军，实至名归。Go build something amazing. Jeez, guy, knock it off. <laughs> 同时，也感谢大家四十七以来的陪伴。创造之路永不停歇。Go to build something amazing. 澳版乐高大师解说后续上线，敬请期待。